，十五次协商不成，多艘挖泥船齐聚金门海域，疏通刘武店航道。今年二月十四号，大陆渔船在金门海域遭遇台湾海巡队撞击，继而翻覆，导致两名渔民丧生。大陆与台湾进行了多次谈判，但是台湾方面毫无诚意。近期，我国多艘挖泥船齐聚金门海域，这意味着什么？今天就让我们一起来看一看。在观看的过程中，不要忘了点赞关注。一、金门现状。金门县现属我国福建泉州管辖，由台湾当局实际控制。范围涵盖大小金门岛、大丹列岛、胡仔屿、东定岛和北定岛等，面积一百五十一点六五六平方公里。该地区古称仙州、梧州等，于一九一五年设县。金门县位于九龙江出海口外，地处泉州围头湾与厦门湾内，离台湾岛有二百一十公里。该地区与大陆最近的距离仅有二千三百一十米，西部与厦门隔海相望，与厦门东南端的角屿岛的距离仅有一点八公里。金门县东部与台湾省台中市相隔台湾海峡，北部临近泉州晋江市。该县距离台湾基隆约一百九十八海里，与澎湖列岛相距约八十二海里，与高雄相距一百六十海里。金门岛形似蝴蝶，又像哑铃，东西长约二十公里，南北最宽处为十五点五公里，中间最窄处只有三公里，面积一百五十一点六五平方公里。岛上人口约十点五四万人。该岛孤悬海外，是闽南地区的屏障之一，曾是一座军事前哨。目前驻扎有台军三千人左右。金门四面环海，环岛多港湾口岸，可停泊船舰者近三十余处，潮高水深。小金门岛又称烈屿，面积十四点六平方公里，是大金门岛周边最大的岛屿。小金门岛距离大金门岛约一点七五公里，与厦门相距大约六海里，与台湾基隆相距约一百九十八海里。该岛地势自东北向西南逐渐降低，百分之七十的面积是丘陵。二零二二年，大小金门岛之间的跨海大桥正式通车，方便了两地之间的人员往来。大丹列岛包括大丹岛、二丹岛、三丹岛、四丹岛、五丹岛，总面积不到一点五平方公里。岛上没有百姓居住，只有大丹岛和二丹岛有一百余名台军驻扎。大丹岛形似哑铃，面积零点七九平方公里，位于小金门岛的西南方。二丹岛面积零点二八平方公里，岛上多礁石和高地，沿岸没有可供停靠的两港。东定岛虽属金门县管辖，但是在行政上属于福建漳州市陇海区。该岛面积零点零一六平方公里，距离漳州火山岛大约八海里，与金门廖罗湾相距约十八海里。北定岛面积约零点零八平方公里，距离金门岛约四千二百米。岛上有白色灯塔。二二幺四恶性撞船事件。今年二月十四号，大陆与台湾在金门海域发生撞船事件。台湾海巡队在金门县北定东零点五里海域，将一艘大陆快艇撞翻，导致船上四人落水，其中两人生还，两人丧生。而撞船的原因，竟然是所谓大陆快艇越界捕鱼。二月二十号，泉州市红十字会等派人陪同家属，经全金客运码头搭乘八方轮赴金门，接回两名生还人员，并处理相关善后事宜。撞船事件发生后，台湾当局沉默以对。次日，辩解称，船只翻覆是因为大陆渔船闯入台湾限制水域捕鱼，拒检后蛇行，台湾并无过错。十七号，国台办严正驳斥了台湾所谓“金门限制水域”的说法。台湾是中国不可分割的一部分，金门海域是中国渔民传统捕鱼场所，不存在所谓禁止限制。二十七号，台湾负责调查的金门检方采证后发现，大陆船只两处被撞痕迹，全案已朝刑责五年以下的过失致死罪嫌侦办。金门检方表示，现有证据只能表示双方确有相撞，但没有监控画面作为凭证，证据存疑，无法完全确定台湾海巡队有犯罪行为。因此，最终要靠科学鉴定才能确定台湾海巡队是否要负刑事责任。越界是台湾扣押大陆船只的惯用说辞。根据台方数据，二零二三年一月至十一月，被台方追逐、扣押、罚款的大陆船只近千艘。二零二三年十一月八号，台湾就以越界捕鱼为借口，查获一艘大陆渔船，将船上十三人带回台湾，并将渔民渔获抛入大海。越界已经成为台湾当局挑动两岸对立的手段之一。目前，台海两岸已经进行了十多次谈判，但是台湾当局一次次推诿、撒谎、隐瞒，前后言辞矛盾，没有书面道歉，甚至称其为执法个案，完全不顾海峡两岸民众的感情，其心可诛。三，多艘挖泥船齐聚金门，因为无法达成共识，谈判暂时告一段落。但是值得注意的是。
，大陆多索瓦尼船现身金门与厦门之间海域，目的是疏浚两地之间的硫武电航道，方便大型船舶的通行。硫武电航道是天然水道，历史悠久，是我国古代瓷器出口的重要海上通道。清末和民国时期，这里也在米粮、糖油等物资的运输上发挥了巨大作用。早期因考虑台湾方面，该航道禁止大型船只通过。硫武电航道连接福建漳州、吴语周边海域和厦门，经过金门岛、大丹岛、厦门港等地。厦门港是世界排名十四的港口，二零二三年的货物吞吐量为一千二百八十万标准箱。硫武电航道是厦门硫武电港区出海航道的必经之路。该航道平均水深十七米，能通过十万吨级大型运输船只，且航道平直。二零一五年开始，国家对该航道有了详细的开发计划，因为各种因素未能实行。因为金门的特殊地位和台湾的限制，厦门港发展受限。疏通硫武电航道有利于厦门港吞吐量的增加，同时对厦门远洋捕捞业的发展也是一大提振。同时，疏通硫武电航道也是打破台湾单方面划定的所谓禁航区。此后，我国军舰的活动范围拓宽，削弱了金门的军事意义，更加明确地展示了国家解决两岸问题的决心。